أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا Et j'ai dit, recherchez le pardon de votre Seigneur, car il est très pardonnant. Il fera descendre pour, pour vous de la pluie en abondance, et il vous fortifiera de richesses et d'enfants, et il vous donnera des jardins, et il vous donnera des rivières. Glorifie ton Seigneur avec sa louange, et implore son pardon. Assurément, il est celui qui revient. Souvent avec compassion. Hadad Abu Barda bin Abi Musa radiallahu ta'ala nous rapporte de son père que le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah le Tout-Puissant m'a confié deux responsabilités que je dois faire parvenir à mon Ummah à travers les versets du Saint-Coran suivant Wa ma kana Allahu li yu'adzibahum wa anta fihim Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun <coughs> Mais Allah n'a pas voulu les châtier pendant que tu te trouvais parmi eux. Et Allah n'a pas voulu les châtier pendant qu'ils recherchaient le, le pardon. Donc, quand je les quitterai, je leur laisserai l'isterfar jusqu'au jour du jugement. Hadad ibn Abbas, rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque s'accroche à l'isterfar » C'est-à-dire le fait, le, fait, le fait régulièrement, c'est-à-dire celui qui fait régulièrement l'isterfar et fréquemment. Allah, le Tout-Puissant, le retire de toutes sortes de difficultés et lui accorde des provisions par le biais des moyens qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Sunan Abu Daoud. Le Messie promis à l'Assad déclare Mais si le premier islam dit que Souvenez-vous aux musulmans, il a été accordé deux choses, l'une pour obtenir la force et l'autre pour la démonstration pratique de ce qui a été obtenu. L'istirfar a pour but d'obtenir de la force. Il est aussi surnommé la recherche de l'aide. Les soufis ont dit que tout comme la force et la puissance physique sont renforcées par l'exercice physique, de même, l'istirfar est un exercice spirituel. À travers lui, l'âme obtient la force et le cœur acquiert la constance. Celui qui désire obtenir la force doit faire l'istirfar. Donc aujourd'hui, les hadiths et les versets du Saint-Coran que vous avez pu écouter, c'était sur l'importance de l'istirfar. Tout comme il a été dit que le peuple qui régulièrement demande pardon à Allah fait de l'istirfar, Allah ne va jamais les châtier un tel peuple. Et il faut savoir que le mot « esterfar » il vient de la racine « rafara ». Et de la même racine, il y a un mot qui, qui, qui s'appelle « mirfar ». Et « mirfar », c'est le casque qu'un qu soldat il met durant une guerre pour se protéger euh, des, des attaques de l'ennemi. Il met ce casque. Et le Messie premier à la Satoussa nous a expliqué que l'esterfar, en fait, c'est comme si que vous construisez un château fort autour de vous, contre les assauts de Satan, contre l'ennemi. Et ça a la même connotation que le merfar, c'est comme le casque. C'est comme si vous êtes un soldat de Dieu et que vous construisez autour de vous ce, ce château fort qui va donc vous protéger des assauts de Satan. Donc l'esterfar est comme le Messie promet, la soldat nous vient de le dire que les soufis disent que c'est comme l'exercice physique. Tout comme vous allez à la salle pour vous muscler, etc. Par exemple, au départ, quand vous allez à la salle, vous n'allez pas directement commencer à pousser beaucoup. Vous allez commencer petit à petit. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer Vos muscles vous sont, vont s'habituer. Et petit à petit, vous allez augmenter le poids, etc. Et puis, et vos muscles vont, euh, vont s'habituer. De la même manière, c'est l'esterfal, c'est la même chose. Lorsque l'être humain il se tourne vers l'esterfar et il, il s'habitue à régulièrement demander pardon à Allah 
alors Allah lui, la, lui accorde la force contre eux, les assauts sataniques. Et cette force va lui permettre, en fait, de se protéger des assauts de Satan. C'est pour cela que l'esterfar, c'est vraiment l'outil qui vous permettra de purifier votre âme. Et qu'Allah, donc, nous accorde de faire cela. Et aussi, l'esterfar, c'est pour cela que, comme je vous dis, c'est un exercice physique, ça a aussi été pratiqué par les gens qui étaient les plus proches d'Allah, les prophètes d'Allah. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'était quelqu'un qui régulièrement faisait l'esterfar. L'esterfar, vous ne faites pas l'esterfar seulement pour vos péchés que vous avez commis dans le passé, mais c'est aussi pour le futur, pour vous protéger des, des péchés que vous pouvez commettre dans le futur. Mais l'esterfar, ce n'est pas seulement ça. Par exemple, le Coran, il, il utilise le, 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 le nom Zanbun pour le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait l'esterfar pour se protéger des zambes. Souvent, malheureusement, certains critiques de l'islam disent que zambun, ça veut dire péché. Mais nous, en fonction de l'islam, le, les prophètes ne commettent pas de péché. Zambun, en fait, c'est toutes, c'est les faiblesses humaines. Toutes faiblesses humaines que l'homme peut avoir. Oublié de faire la prière, oublié de faire quelque chose. Il a peut-être oublié de, 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 d'aider quelqu'un, par exemple. Tout cela, c'est des faiblesses humaines. Donc, l'être humain qui est faible, il peut avoir des faiblesses humaines. Et c'est pour cela qu'il doit constamment, constamment faire cet exercice spirituel qui est l'Istirfar, qu'Allah nous offre tous la possibilité de nous protéger des assauts de Satan. <coughs> the translation of the verse I recited is as follows. Bismillahirrahmanirrahim. And I said, seek forgiveness of your Lord, for he is the exceedingly forgiving. And he will send down clouds pouring rain for you in abundance. And he will strengthen you with wealth and with children. And he will give you gardens and he will give you rivers. Glorify thy Lord with his praise and seek forgiveness of him. Surely he is oft returning with compassion. Hadith Abu Barda bin Abi Musa radiallahu ta'ala anhu narrates from his father that the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, Allah the Almighty has entrusted me with two trust that I must convey to my Ummah in the following verse of the Holy Quran. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ But Allah would not punish them while thou wast among them, and Allah would not punish them while they sought forgiveness. Therefore, when I leave them, I will leave istighfar with them up until the day of judgment. Sunan Tirmidhi Hadith ibn Abbas relates that the Holy Prophet said, Whoever clinges to istighfar performs it regularly and often. Allah the Almighty grants him a way out of all difficulties and grants him ease under all difficulties and grants him provisions from ways that he could not imagine. Surah Nabi Dawud. The promised Messiah Islam states, Remember, He, he mentioned the verse, Remember the Muslims have been bestowed two things, one for obtaining strength and the other for the practical demonstration of, of the strength that has been obtained. Istighfar is for obtaining strength. It is called seeking help. The Sufis have said that as physical strength and power are fostered through exercise in the same way Istighfar is is a spiritual exercise. Through it, the soul obtains strength and the heart achieves steadfastness. He who desires strength should do istighfar. So we have right now um, just read some verses about the importance of istighfar and how Allah has said that those people who actually regularly seek forgiveness from Allah the Almighty, these people will never be destroyed by Allah the Almighty. And this is why the, the component of istighfar is found in almost of the people uh, who, are, who are near Allah the Almighty. For example, even our beloved master, the Holy Prophet Muhammad was used to constantly, regularly do istighfar. And we have to remember that istighfar comes from the root word ghafara. And another word that comes from this, this uh, root word is mirfar. And mirfar, it, the meaning of mirfar is a helmet. Which, we, which is worn by a soldier during a war in order to protect himself from the attacks of the enemies. The same way the promised Messiah states that uh, 
basically when you do istighfar, it's like you are building a fort around yourself against the onslaughts of Satan. So basically it's the literal meaning of mi'khfar, that you are actually building a, a, a fortress around you so that you are protected by the attacks, by the onslaughts of Satan. So we have to remember that istighfar is something which is needed for strength. And we have just read the promised Messiah Islam, states that the, that the Sufis said that physic, as physical strength and power are, are fostered through exercise in the same way istighfar is a spiritual exercise. So for example, when you go to the gym, you start slow by slow and you, you, the, your muscle memory builds up, right? Then you, you can lift more. And you, and you get your muscles grow and then you can lift more, right? In the same manner, when someone regularly uh, seek forgiveness from Allah the Almighty, do istighfar, then his strength to uh, protect himself against the onslaught of Satan is increased. And he's able, with that strength, then he's able to protect himself. So this is again, and we have to remember, that istighfar, seeking forgiveness, is not, it's not only to seek forgiveness for your past sins, but it's also a protection for future sins. And even more than that, we, it's also for human weaknesses. For example, the word used uh, when, uh, when, when it comes to the Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam relating to istighfar is zambun. And the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said that means human weaknesses. So for any of our human weaknesses, we should seek istighfar which again, especially in the month of Ramadan, which is the month of, the month of Ramadan, where we are actually trying, facing hardship, facing difficulty, and we want to reform ourselves, we need to seek that strength from Allah the Almighty, so that uh, this, this, we, we manage to build such strength that and with which we can protect ourselves from the whole year around. May Allah Ta'ala enable us all to do that. Jazakumullah, Ahsan, Jazakumullah, Assalamu Alaikum wa <coughs> جو آیت کا جو ترجمہ ہے جو میں نے تلاوت کی تھی وہ یہ ہے کہ پس میں نے کہا اپنے رب سے بخشش طلب کرو یقیناً وہ بہت بخشنے والا والا ہے وہ تم پر لگاتار برسنے والا بادل بھیجے گا اور وہ اموال اور اولاد کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہرے جاری کرے کرے گا پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر اور اس سے مغفرت مانگ یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اس بارے میں ایک حدیث ہے ابھی بردا بن ابی موسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ابو موسا رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری امت کو دو منا دو امانتیں دینے کے بارے میں وہی نازل کی جو یہ ہیں کہ وما کان اللہ ریواد بہن تفہیم وما کان اللہ معد بہم وہ یستفرون یعنی اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک تو ان میں موجود ہو اور اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جب کہ وہ بخشش طلب کرتے ہوں پر جب میں ان سے الگ ہوا تو میں نے ان میں قیامت تک کے لیے استغفار چھوڑا جامع ترمزی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کو چمٹ کو چمٹا رہتا ہے یعنی استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے اور اس کی ہر مشکل سے اس کی کشائش کی راہ پیدا کر دیتا ہے اور اسے ان راہوں سے رزق عطا کرتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا سن نبی داؤد حضرت تقدس مسیح معاؤد علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں یاد رکھو کہ یہ دو چیزیں اس امت کو عطا فرمائی گئی ہیں ایک قوت حاصل کرنے کے واسطے اور دوسری حاصل کردہ قوت عملی قوت کو عملی طور پر دکھانے کے لیے یعنی کہ حضور استفار کی بات کرے کہ استفار جو ہے وہ قوت حاصل کرنے کے لیے اور جو دوسری جو ہے وہ توبہ جو ہے وہ حاصل کردہ قوت کو عملی عملی طور پر دکھانے کے لیے قوت حاصل کرنے کے واسطے استغفار ہے جس کو دوسرے لفظوں میں استمداد اور استعانت بھی کہتے ہیں یعنی کہ مدد چاہنا صوفیوں نے لکھا ہے کہ جیسے ورزش کرنے سے مثلا مقدروں اور یعنی بیسکلی جو ویٹس ہیں ان کو اٹھانے اور پھیرنے سے جسمانی قوت اور طاقت بڑھتی ہے اسی طرح پر روحانی مقدر استغفار ہے اس کے ساتھ روح کو ایک قوت ملتی ہے اور دل میں استقامت پیدا ہوتی ہے جسے قوت لینی مطلوب ہو وہ استغفار کرے اب جو ہم نے آیات اور حادیث پڑھی ہیں 
اور حضرت دس مسیح مود علیہ السلام کا اقتباس ہم نے پڑھا ہے یہ استغفار کی اہمیت کے حوالے سے بیان ہوا ہے اور استغفار کے حوالے سے ہم یہ یاد رکھنا چاہیے کہ استغفار جو ہے وہ غافرہ کے روٹ ورڈ سے نکلا ہے اور غافرہ اور استغفار اور غافرہ سے ایک اور لفظ نکلا ہے وہ ہے مغفار مغفار کہتے ہیں اس ہیلمٹ کو جو ایک سپہ سالار یا سولجر جو ہے جنگ کے دوران پہنتا ہے جو دشمن ہے ان کی حملوں سے بچنے کے لیے تو حضرت مسیح السلام نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب انسان استغفار کرتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد ایک بیسکلی ایک کلا جو ہے وہ بلڈ کرتا ہے اور وہ کلا جو ہے وہ اس کو دشمنوں کے دشمن کے حملوں سے روکتا ہے تو بیسکلی ہمیں یہ یاد رکھنا اور ہم نے جو کہ ابھی پڑھا بھی ہے کہ حضرت مسیح نے فرمایا کہ صوفیوں کا یہ کال ہے کہ جس طرح انسان اپنی جسمانی کو واق کو اپنے مسلس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جم جاتا ہے اسی طرح روحانی دنیا میں اگر روحانی طور پر ہمیں اسٹرینتھ چاہیے طاقت چاہیے تو وہ جو روحانی جم جو ہے وہ استغفار ہے جیسے جب آپ جم جاتے ہیں مسل جب آپ ویٹس اٹھاتے ہیں تو شروع میں آہستہ آہستہ اٹھاتے ہیں پھر آپ کے مسل ایک ایک میموری مسل میموری بلڈ اپ ہوتی ہے اور آپ زیادہ پھر وزن اٹھا دیں اسی طرح جتنا ہم ان استغفار کرتے ہیں لگاتار کریں گے تو اتنی ہمیں قوت اللہ تعالیٰ تا کرے گا دشمن کے شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اس کی پروٹیکشن کے لیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب لوگ ہیں وہ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی آتا کہ وہ کئی مرتبہ دن میں جو ہے استغفار کیا کرتے تھے اور استغفار جو ہے انسان ماضی کے گناہوں کے لیے نہیں کرتا لیکن مستقبل میں بھی جو ہیومن ویکنیسز ہیں جو گناہ جو ہیں سرزد ہو سکتے ہیں اس کی پروٹیکشن کے لیے بھی انسان کرتا ہے قرآن کریم میں سلم کے حوالے سے زمبون کا لفظ آیا ہے زمبون کہتے ہیں ہیومن ویکنیس یعنی کہ جو انسانی کمزوریاں ہوتی ہیں اس لیے استغفار کو ہمیشہ کوشش کریں کہ استغفار خاص طور پر اس رمضان کے مہینے میں کثرت سے کریں اور اتنی کثرت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی طاقت دے کہ صرف اس مہینہ میں نہیں لیکن پورے سال میں اللہ تعالیٰ کو ایسی طاقت ادا کرے کہ آپ پورے سال کے جو شیطانی حملے ہیں ان سے بچنے والے ہو سکیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق کتاب فرمائے اور کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق کتاب فرمائے جزاکم اللہ احسن الرضا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ